ሰላም ጤና ይስጥልኝ ዛሬ ጄላችሁ ይቀርብኩት ለጾም ወቅት የሚሆን እንዲሁም በማንኛውም ጊዜ ይሆናል የሞስኬክ ነው ጄላችሁ ይቀርብኩት የሚያስፈልጉን ግባቶች ደሞ እንደምታዩት አንድ ኩባያ የፍርኖ ዱቄት አለን ከዛ በመቀጠል ደሞ አንድ ሶስተኛ የኮኮናት ኦይል አለኝ እዚህ ጋር ማሳያችሁ ቨርጅን ኮኮናት ኦይል እኔ ተጠቀምኩት ይሄ ነው አንድ ሶስተኛ ኩባያ ነው ከዛ በመቀጠል ደሞ ያ አትክልት ዘይት አንድ ሁለተኛ ኩባያ ያለኝ ማለት ነው ከዛ በመቀጠል አራት ሙዝ መካከለኛ በጣም ይበሰል ሙዝ አለኝ ወይም ደግሞ 3 ሙዝ ትልልቁን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ኑስ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ኤሴንስ ወይም ደግሞ ኤክስትራክት መጠቀም ትችላላችሁ እና በጣም ትንሽዬ ጨው ከዛ በመቀጠል ግማሽ ኩባያ ስኳር እንዲሁም ደግሞ ቤኪንግ ሶዳ ወይም ደግሞ ሶዲየም ቢካርቦኔት የሚባለውን እየተጠቀምኩት ይሄኛው ነው ከዛ ሌላኛው ደግሞ ቤኪንግ ፓውደር ናቸው ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር ሁለቱ ቤኪንግ ሶዳ እና ቤኪንግ ፓውደር ሁለቱ የተለያየ ናቸው ማለት ነው ያው ቤኪንግ ሶዳ ከአችቶ ወይም ደግሞ ቬኒገር ጋር ሆኖ ሊጡ እንዲነፋ የሚያደርግልን ማለት ነው ለማንኛውም ቀድም አላካተትኩትም ነበር ራስችው ቬኒገር ወይም አችቶ የሚባለውን ወይም ኮምጣጤ እሱ 15 ኤምኤል ወይም ደግሞ አንድ የሾርባ ማንኪያ ትልቁ ማንኪያ ማለት ነው በሱ አንድ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው እሺ ወደ አሰራሩ سنገባ ቀድም የተጠቀሰውን ሙዝ እነሱ ለጠር ማለት ነው በቀጥታ ያውን ጨፈልቀዋለን ከዛ በኋላ ስኳራችንን ነው ምንጨምሮ ማለት ነው እንደገለጽኩላችሁ በጣም ይሄኛው በጣም የበሰለ ሙዝ ነው ቢሆን የሚመረጠው ማለት ነው ወይም ደግሞ ያው ቤታችሁ ሙዝ ገስታችሁ በጣም ሲበስልባችሁ እንደዚህ ያደርጋችሁ ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው እዛ ጋር የተጠቀሰውን ስኳር ግማሽ ኩባያ ማለት ነው የተጠቀምኳቸው መለኪያዎች እንዳለ ስታንዳርድ ናቸው ማለት ነው ብዙ ጊዜ ኬክ መስራት የምትወዱ ከሆነ ወይም ደግሞ ኬክ ማዘጋጀት በብዛት የምታዘጋጁ ከሆነ መለኪያውን በገዙ ለእናንተም ጥሩ ነው ማለት ነው እና ለማንኛውም እነዚህ መለኪያዎች አው ሱፐር ማርኬት ታገኛችኋላችሁ እንዳለ በኩባያና በሚሊ ሊትር ምን ያክል እንደሆነ መስፈሪያው ላይ ራሱ አለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን በቀጥታ ሙዙንና ስኳሩን በደንብ አድርጌ ስኳር ውስጥ ከሚማመው ድረስ መታወሉ ማለት ነው ያው ሙዙን በራሱ ይልማል ማለት ነው ከዛ ወደ የሚቀጥለው ስራ ነው ምን ሄደው ከዛ በማስከተል ያው ይሄንን ስኳር ውስጥ ከሚማማ ከመታነው በኋላ በቀጥታ አንድ ሶስተኛ የ ኮኮናት ኦይል ጨምርልህለው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ያ መጀመሪያ ጨምርኩት ያ ተክልት ዘይት ነው ቀጥዬ ደግሞ አሁን የኮኮናት ዘይት አንድ ሶስተኛ ያ ተክልት ዘይት አንድ አራተኛ ኩባያ ማለት ነው እሱን ተጠቅሜ ያለው ከዛ ቀጥዬ ኑስ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ኤክስትራክት ቫኒላ ኤሴንስ መጠቀምችሁም ትችላላችሁ ከዛ ቀጥዬ ደግሞ ይሄኛው ኮምጣጤ ወይም አችቶ ወይም ደግሞ ቬኒገር ወይም ከልም ይባለው ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ ባለፈ ምንድነው አችቶ ብላችሁ በረከት ያላችሁ ጁስ ለጠይቃችሁ ማለት ነው እሱን ጨምረን አንድ ሌላ አድርጎና በሌላ ቃ ደግሞ ደረቆቹን ግባቶች አንድ ላይ እንቀላቀላለን ማለት ነው እሺ በቀጥታ ያው ዱቄታችን ተነፍቷል የፍርኖ ዱቄት በቀጥታ ያው ቤኪንግ ፓውደር ቤኪንግ ሶዳና በጣም ትንሽዬ ጨው እሱን ጨምረን አንድ ላይ ከቀላቀለን ይሄንን በቀጥታ ደረቁን ግባት አንድ ላይ ከቀላቀለን በኋላ ቀደም ያዘጋጀ ነው የሙዙ ቀለቀለ እሱ አንድ ላይ ጨመረን ያው በደንብ አድርገ መቀላቀል ነው ማለት ነው ለዚህ እንትኑ ኬኩ ወደ ላይ እንዲነፋ የሚረዳው ምኑ ነው ኮምጣጤውና ቤኪንግ ሶዳው ያው አንድ ላይ ሲሆን ማለት ነው ሊጡ አክቲቬት እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ በጣም በቀላሉ ያው ማዘጋጀት ትችላላችሁ ይሄን ኬክ እና ደግሞ በማንኛውም ጊዜ መመገብ ይቻላል ማለት ነው በጣም ነው የሚጠመው እንዲሁም ደግሞ ልጆች ቤት ካሉ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው ከዛ ይሄንን ያው በደም ከቀላቀልኩት በኋላ እንደዚህ አይነት የኬክ መጋገሪያ ቢኖራችሁ ይመረጣል ወይም ደግሞ ክቡም ቢሆን ምንም ችግር የለው እሱን በቀጥታ ያው ስሩ እንዳይዝብን ማለት ነው ዘይት ቀባቀባ እናደርግና ከዛ በቀጥታ ይሄ ክሬሙን ወይም ሊጡን ማለት ነው ከላይ አድርገን እናስተካክለን ኦቨናችን ውስጥ 180 ዲግሪ ከ40 እስከ 45 ወይስ 50 ደቂቃ ድረስ እናበስለዋለን ማለት ነው ከላይም ከታችም በነገራችን ላይ ከላይም ከታችም ነው እናበስለው የኤሌክትሪክ ምድጃ ነው የኤሌክትሪክ ኦቨን እየተጠቀምኩት ይሄንን 
እና በመሐከል ያበሰላችሁ ይያለ ማለት ነው ምናልባት በ15 ደቂቃ ውስጥ የሚቀላ ከሆነ ኦቭናችሁን ማለት ነው ከ180 ዲግሪ ወደ 150 ዲግሪ ያደርጋችሁ ማብሰል ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሲበስል ያው ቢላ ነገር ወይም ደግሞ ስንጥር ወይም ስቲኪኒ ሰክታችሁ ንጹህ ሆኖ ከወጣ ያው በስሏል ማለት ነው ንጹህ ሆኖ ካልወጣ ግን ኢዞ የሚወጣ ከሆነ አልበሰለም ማለት ነው ተጨማሪ አምስት ደቂቃ ወይ አስር ደቂቃ መልሳችሁ ኦቭናችሁስ ጨምራችሁ እስከሚበስል ያው ኦቭኑን ማብራት ነው ማለት ነው በመጨረሻ የሙስኬካችን ይሄን ይመስላል በጣም አሪፍ ነው ከመታስቡት በላይ ማለት ነው ቤታችሁ ያው በቀላሉ ልትሞክሩት ይችላሉ እንዲሁም ደግሞ ብዙ ማስቸገርም ለማንኛውም ያው ጋብጃቸዋለሁ የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይሄን ይመስላል በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ ሰራለሁ ከዚህ ፊት ደግሞ የጾም ኬክ መናምን ብላችሁ ጠይቃችሁ ልጆች ነበራችሁ ያው ይሄ መልስ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ለማንኛውም ተጋበዙልኝ በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ አመሰግናለሁ ቻው ይሄ ይመስላል እንግዲህ ያ